Minaio, zia! Voi in Briselina! Questo assomiglia tanto ad Andrea quando dorme. Ciao ragazzi, benvenuti nel nuovo video. Oggi siamo a Firenze. ragazzi molto carini, ci hanno anche regalato una coca zero, adesso proviamo, assaggino. che non funziona e eh, ho perso cacchio beh sono felice di aver perso finalmente un po' d'acqua <ride> poi in piazza della signoria dove c'è la copia del David palazzo vecchio che è questo qui e la fontana del Nettuno sappiate che sul lato sinistro del palazzo dietro il sederino del Nettuno ci sono due fontane di cui quella un pelino più lontana ha sia l'acqua naturale che l'acqua frizzante Andiamo già una schiacciata. Questo è un pezzettino della fortezza da basso dove non siamo riusciti ad entrare. Il 
Di venerdì e sabato c'è anche il mercato coperto qua in Piazza Ghiberti e Sant'Ambrogio e c'è veramente di tutto, dai vestiti al, al cibo, alla frutta, ci sono anche le schiacciate, formaggi locali, un sacco di cose tipiche insomma che anche se vi volete fare un pranzo da voi, secondo me ce la fate benissimo anche a risparmiare qualcosina, infatti mi sa che anche noi oggi ci rimediamo un pranzettino proprio tipico tipico. Un antipasto. E hop, magna magna. C'era il signore che voleva fargli il panino col formaggio svizzero e lui subito ha detto oh io mi da como, formaggio svizzero, ah, allora ti do questo caro. Terza merenda della mattinata. Le temore sono talmente toscane che ti fanno dire poi a dei che buone. né di Google né delle recensioni né di niente niente abbiamo girato a casa e abbiamo trovato questo posticino qua che è molto carino il tagliere promette bene tutto vegetariano comunque siamo sempre a mangiare le differenze non portano mai ma sono <ride> un altro pezzo non portano mai uno strato di tovagliolo ma cacchio ma, ma, ma con tutte queste cose vuoi non mettere un tovagliolino allora ma se non gli dai la monetina non ti porta fortuna la fortuna arriva che noi abbiamo <ride> se avete voglia di fare 400 scalini potete salire sul campanile per la modica cifra di una ventina d'euro in più che devi fare fatica devi pure pagare ma cosa si studia? sono state inserite proprio in questo periodo appena dopo il lockdown e saranno qua a Firenze fino al 2 novembre sono in piazza dell'Annunziata dove siamo adesso e anche in piazza Pitti che simboleggiano secondo l'artista Ruo Wang se si dice così che è un artista cinese contemporaneo la ribellione della natura per un mondo autodistrutto dall'uomo ma sono tantissime sono anche molto caratteristici <ride> quelle pose tipo super trash da turisti Buongiorno ragazzi, oggi è la nostra ultima giornata piena qua a Firenze, la iniziamo bene con un altro budino di riso. Cosa arriva dal mercato centrale? È buono, non è come da pasticceria però è buono. Il lavatore di frutta. Questo qua è un bagarino. Avete presenti i bambini per non farli perdere? Freschissimo, come un panino. Se povero di sicuro, io ce l'ho a piedi che mi fanno bene. fare cose poco turistiche qua in giro forse abbiamo trovato dove fare merendina in un piccolino più tipico di così
saremo io e Andrea tra qualche anno Tutti e due con i capelli lunghi Non si capisce bene ma tipo lui i capelli più lunghi di lei Voi non lo sapete ma una volta si era già fatto crescere la barba per due anni Era bellissimo, a me sembrava caldrogo Poi dovevamo partire Però questa è un'altra storia Non siamo più potuti partire per via del covid E quindi se l'è tagliata tutta È stato un trauma E sei più giovane, è più giovane Tu spensierato? No, tu spensierato no Dovevamo scegliere se salire o scendere, ma dopo mangiate meglio scendere. Eccoci, oggi pomeriggio siamo venuti a Palazzo Pitti e questi sono i restanti lupetti. Mamma mia, E siamo ai boboli! l'acqua di cocco con pezzetti di cocco volevo farvi vedere la vista ma <ride> zaini pronti no non è vero fidanzata no è molto alla moda adesso si usa a fare Metti i pantaloni così, no? <ride> Ogni passo che facciamo in questa stanza, quel coso lì continua a traballare. Cioè... Sono un po' Alberto Angela in questo momento. 